హాయ్ రోన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ బిఎస్సి డే యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫస్ట్ టైం ఛానల్ విజిట్ చేసిన ఇంతవరకు చూసు సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఎందుకంటే ఇలాంటి బిఎస్సి డైరీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇక్కడ లేదు మన మన డైరీ మన కోసం మనం త్రీ ఇయర్స్ చదువుతున్నాము కాకపోతే ఏ సబ్జెక్ట్ మనకేం తొస్తుంది వచ్చిన దాన్ని ఉన్న టైంలో మనం ఎట్లా యూట్రలైజ్ చేసుకోవాలనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో నేను మా మాదే ఫస్ట్ బ్యాచ్ డైరీలో తెలంగాణలో మళ్ళీ మా నుంచి నెక్స్ట్ వచ్చే వాళ్ళకు ఏ ఎటువంటి సూచనలు సందేశాలు ఉన్నా కానీ మా వాళ్ళకి క్లారిఫై చేసుకుంటాం ఈవెన్ మేము ఫస్ట్ బ్యాచ్ కాబట్టి మేము మాకంటూ కొన్ని స్ట్రగుల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఏ ఏ సబ్జెక్ట్ ఇంతవరకు పేపర్ బుక్ లేదు ఓన్లీ సిలబస్ ఒకటి ఉంది సి ఇట్లాంటివి మేము మేము ఫాలో కానివి కొన్ని టిప్స్ మీకు మీరంటూ ఫాలో అయితే వి మీకంటూ కొంచెం మంచి సబ్జెక్ట్ని గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు అదే ఉద్దేశంతో ఈ ఇట్లా ఉంటే ఒక గైడెన్స్ లాగా ఉంటే మాత్రం బాగుంటుంది ఒక ఛానల్ అనే ఉద్దేశంతో ఈ ఛానల్ని స్టార్ట్ చేసినాం అందుకే ఇప్పుడు రీసెంట్గా మాత్రం కోళ్ళ గురించి మాత్రమే స్టార్ట్ చేసినాం సి కోళ్ళు ప్రతిదీ మనకు సైంటిఫిక్గా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మనం సైంటిఫిక్గా చదువుతాం ఈ ఇన్ కేస్ మనకు జాబ్ రాకపోయినా కానీ మనం ఈజీగా ఫీల్డ్లో వర్క్ చేసుకోవచ్చు అదే నాలెడ్జ్ ఉంటే అంతేగాని మనం ఫీల్డ్ వర్క్ వచ్చి సైంటిఫిక్గా తెలియకపోతే మనం పేపర్లో వెటనరీ అసిస్టెంట్ అయినా కానీ ఎక్కడైనా కానీ మనకంటూ వెన్ తక్కువ మార్క్స్ రావడం అది జరుగుతుంది కాబట్టి మనం వీ వీ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సైంటిఫిక్ దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ వర్క్అవుట్ ఆన్ ఫీల్డ్ వన్ ఎవర్ వే ఎక్కడైనా మనకు ఈజీగా గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు అదే ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు కొన్ని నాకు మాకు అవైలబుల్గా ఉన్న కొన్ని బుక్స్ని కోళ్ళ పెంపకం గురించి ఇంతవరకు టూ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసిన ఇది కూడా ఆ వీడియోనే కాకపోతే ఏంటంటే ఇలా చేస్తే మాత్రం మీకు కూడా బెస్ట్ రిజల్ట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్స్ త్రీ ఆ త్రీ ఇయర్స్ ప్లస్ టూ ఇయర్స్ ఆ ఇంటర్ టూ ఇయర్స్ ప్లస్ ఈ త్రీ ఇయర్స్ చదివినంత మాత్రం మనకు ఎట్లా ఎలాంటి అవగాహన ఉందో మనకు మనకే తెలుసు బికాస్ ఆఫ్ మన మేము మీ సీనియర్స్ కాబట్టి మాకన్నా మీ సీనియర్స్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు వాళ్ళ ఉద్దేశాన్ని బట్టి మేము ఈ విధంగా మాట్లాడదలుచుకుంటున్నాం కాబట్టి ఏవైనా కొంచెం సైంటిఫిక్గా తెలుసుకున్న తర్వాత మనం ఫీల్డ్లో చేసినట్లయితే ఇట్స్ గుడ్ రిజల్ట్ అనే ఉద్దేశంతో కొన్ని పేపర్స్ మా దగ్గర ఉన్నాయి కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ లాంటివి కొన్ని ఉన్నాయి వేరే మా ఫ్రెండ్ మా సీనియర్స్ కొన్ని రిఫర్ చేసిన అవే మనం అందరికీ రీచ్ కావాలనే ఉద్దేశంతో తెలుగులో కొంచెం స్ట్రగుల్ అయినా కానీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది గో అండ్ వాచ్ ఇట్ అన్ని వీడియోస్ ఉన్నాయి సిరీస్ లాగా పెట్టిన ఫస్ట్ వన్ ఏబిసి బి లైక్ కోళ్ళది మొత్తం ఎండింగ్ సైంటిఫిక్గా మొత్తం ఎండింగ్ వరకు జాతుల నుంచి వచ్చే బ్రీడ్స్ వ్యాధుల వరకు ప్రతిది కోళ్ళది ఫినిష్ అయిన తర్వాత దెన్ ఎనిమల్స్ లార్జ్ ఎనిమల్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకే అండ్ ఎనివేస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ మన మన ఛానల్ని మనమే డెవలప్ చేసుకోవాలి బికాస్ ఇప్పుడు నాకు నాకు కూడా నా ఇంట్రెస్ట్ తోటి ప్రతి మందికి యూజ్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశం తోటి ఛానల్ క్రియేట్ చేసిన ఇలాంటి ఎవరు ఎవరు ఓ టెన్ మెంబర్స్ అని ఉంటారు ఎవ్రీ కాలేజ్ నుంచి ఎట్లయినా మనం ఈ ఫీల్డ్లో ముందరుకోవాలి ముందరుకోవాలి అనే ఉద్దేశం ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళకి మాత్రం ఈ ఛానల్ డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతాయని చెప్పుకోవచ్చు కోళ్ళపరంలో వాడే ముఖ్యమైన పరికరాలు వాటి ఉపయోగాలు కోళ్ళపరంలో శాస్త్రీయంగా మరియు లాభసాటి యాజమాన్య విధి విధానాలు నిర్వహించుటకు కావలసిన ప్రాథమిక అంశం నాణ్యత గల పరికరాలు ఉపకరణాలు పొలట్రీ ఫామ్లో వాడు పరికరాలను వాటి యొక్క ఉపయోగరిక మూడు కేటగిరీలుగా వర్గీకరించారు బ్రూడింగ్ ఉపకరణాలు బ్రూడింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ దాన ఉపకరణాలు ఫీడింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ నీటి ఉపకరణాలు వాటర్ ఎక్విప్మెంట్స్ హ్యాచరీలో ఉపయోగించే పరికరాలు ఇతర పరికరాలు పైన తెలిపినట్లు ఉపయోగకరాలతో పాటు వ్యాక్సినేటర్లు ఎలక్ట్రికల్ ట్యూబులు పారం శుభ్రపరచకు డిస్ ఇన్ఫెక్షన్ మొదలగు అవసరమైన రీతి రకాలను ఉపయోగించుటకు వాడు జరుగును బ్రూడింగ్ ఉపకరణాలు ఫారంలో వా ఉపకరణాలను ఉపయోగించే ముఖ్యమైన ఉద్దేశం కోడి పిల్లలను హ్యాచింగ్ జరిగే రోజు నుండి అవి వాటి యొక్క శరీర ఉష్ణోగ్రత క్రమపరిచే దశ వరకు కృత్రిమంగా ఉష్ణోగ్రతను అందించే బ్రూడింగ్ని ఉపక బ్రూడింగ్ ఉపకరణాలను వాడుతారు బ్రూడర్ గార్డ్ బ్రూడర్ గార్డ్ ఒక అట్టతో కానీ లేక జిఐ రేకుతో కానీ తయారు చేసిన వంటి పన్నెండు నుంచి పద్దెనిమిది వెడల్పు మరియు ఇరవై ఐదు పొడవు కలిగిన రేకు లేదా ఏడు నుంచి ఎనిమిది అడుగుల విస్తృతంలో బ్రూడర్ గార్డ్ను తయారు చేసుకోవచ్చు బ్రూడర్ గార్డ్ని డీప్ లీటర్ పద్ధతుల్లో కోళ్ళను పెంచినట్లయితే వాటి యొక్క కదలికలను మరియు వేడిని ఉన్న ప్రదేశాన్ నుంచి కోళ్ళు దూరంగా వెళ్ళిపోకుండా నియంత్రించవచ్చు సాధారణంగా ఏడు నుంచి 
క్రేజ్ పద్ధతిలో కోళ్ళను పెంచ పెంపకం చే చేయ చేయనప్పుడు బ్రూడర్ గారు ఉపకరణం ఉండదు హీటర్ లేదా బ్రూడర్ హీటర్ బ్రూడర్ నందు చాలా రకాలు ఉన్నాయి సాధారణంగా ఉపయోగించే రకాలలో కొన్ని కింద పేర్కొనడం జరిగింది హోంవర్ రకం ఇది ఎక్కువగా వాడడం వాడుకంలో ఉన్న బ్రూడింగ్ రకం ఇందులో వేడి కొరకు రెండు వందల యాభై వాల్ట్ ఇన్ఫ్లేట్ బల్బును వాడుదరు ఈ హోంవర్ కొరకు జిఐ షీల్డ్ని కృ కృతాకంలో కానీ కోనియా ఆకారంలో కానీ తయారు చేసి తద్వారా వేడిని అన్ని వైపుల ప్రసరించేటట్టుకు మరియు వేడిని తీవ్రతను బట్టి క్రమక్రమంగా తాడుతో వేలాది వేలాడి వేలాడిస్తారు ఈ రకం బ్రూడర్ను కరెంట్ సౌకర్యాలతో ఉపయోగిస్తారు గ్యాస్ బ్రూడర్స్ ఇందులో బ్రూడింగ్ కొరకు వేడిని ఉత్పత్తి చేయుటకు గ్యాస్ని వాడుదరు ఎలక్ట్రిక్ బ్రూడింగ్ కన్నా గ్యాస్ బ్రూడర్ చాలా తక్కువగా ఖర్చుతో కూడుకున్నది ఇన్ఫ్రోడబుల్ బ్రూడింగ్ కృత్రిమంగా బ్రూడింగ్ కల్పించుటకు ఇన్ఫ్రోడబుల్ బల్బులను కూడా ఉపయోగిస్తారు ఇది బ్రూ ఇన్ఫ్రోడబుల్ బల్బులను ఉపయోగించి ఉపయోగించి రెండు వందల యాభై ఎనిమిది వరకు కోడిపిల్లను బ్రూడింగ్ చేసుకోవచ్చు ఆటోమేటిక్ బ్రూడింగ్ ఆటోమేటిక్ బ్రూడింగ్ నందు మూడు వందల వాల్ట్ల బల్బులను ఎఫెరిక్ మరియు ఒక థర్మామీటర్ అమర్చి ఉండును ఒక ఆటోమేటిక్ బ్రూడర్ నంద్ బ్రూడర్ రెండు వందల యాభై నుంచి మూడు వందల కోడిపిల్లలకు సరి అయిన మరియు అది దానిక దానికి కూడా ఓవర్ మాదిరిగా వాడుకోవచ్చు సి ఫ్యూల్ హీటర్స్ కరెంటు కొరతకు ఉన్న ప్రదేశాలలో బ్రీడింగ్ కొరకు రంప పొట్టు కానీ వరి పొట్టు కానీ కిరోసిన్ బొగ్గు మొదలైన వాటిని ఉపయోగించి కృత్రిమంగా వేడిని ఉత్పత్తి చేసే ఉత్పత్తి చేసి చేసి బ్రీడింగ్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ వన్ కబారీ హీటర్స్ ఇది గొట్టం ఆకారంలో ఉండి మధ్యలో ఫైనల్ కలిగి ఉంటుంది ఉండును ఈ గొట్టం నందు రంప పొట్టు లేక వరి పొట్టు నింపి వేడిని ఉత్పత్తి చేస్తును దీన్ని సాధారణంగా గది వేడి చేయుటకు ఉపయోగిస్తారు కిరోసిన్ స్టవ్ దీన్ని కూడా రూమ్ హీటర్గా వాడుదరు ఇందులో ఒక బొచ్చలో ఇసుక లేదా గునుగు రాళ్ళను వేడి చేయుటకు కిరోసిన్ స్టవ్ను ఉపయోగిస్తారు థర్డ్ వన్ కోల్ హీటర్స్ ఇందులో బొగ్గు ఉపయోగించి వేడిని ఉత్పత్తి చేస్తారు దీన్ని కూడా రూమ్ హీటర్గా వాడుదరు హాట్ కోల్ రూమును ఎనిమిది గంటల వరకు వేడి చేయుటకు ఉపయోగిస్తారు ఫోర్త్ వన్ థర్మామీటర్ బ్రూడర్ నందు ఆరు క్రింద థర్మామీటర్లను వేలాడదీస్తారు దీని సహాయంతో బ్రూడింగ్ కొరకు ఉపయోగించే వీడిని కొలుస్తారు సెకండ్ వన్ దాన కొరకు వాడు ఉపకరణాలు ఫీడింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ దానాను అందించుటకు కోర్లకు వాడు వివిధ పరికరాలు ఫస్ట్ వన్ లీనియర్ ఫీడర్స్ సెకండ్ వన్ స్టార్ లేక స్టార్ రౌండ్ ఫీడర్స్ థర్డ్ వన్ ఫుల్ గ్లీన్ బ్లాక్స్ ఫోర్త్ వన్ దానాను తూకం చేయుటకు బ్యాలెన్స్ వాడు సూత్రం ఫిఫ్త్ వన్ ఆటోమేటిక్ ఫీడర్స్ ఫస్ట్ వన్ సిక్స్ ఫీడర్స్ కోడి పిల్లలు మొదటి కొన్ని రోజులు దానాకు అలవాటు పడడకు ఎక్కువగా వైశాల్యంతో దానాకు సరిపడి ప్రదేశాన్ని కలిగించవలను వీటి కొరకు దానాను లోతు తక్కువగా ఉన్న వెడల్ లాంటి మూత లేక లేటున్నటువంటి సిక్స్ ఫీడర్ను నందు ఉంచి దానాను అందిస్తారు లీనియర్ ఫీడర్ వీటిని జిఐ షీల్డ్స్ తయారుతు తయారుతో కొంచెం లోతు తక్కువగా ఉన్న పైన గ్లాక్స్ ఉండును వీటిని లోపలి వైపున రేకు కొంచెం వంగి ఉండును తద్వారా దాన వృధా ఆరికట్టవచ్చు లీనియర్ ఫీడర్స్ ఒక స్టాండర్డ్ మీద ఉంచి కోళ్లకు దాన అందించరు లీనియర్ ఫీడర్స్ రకరకాల పరిమాణంలో ఉండి కోళ్ళ యొక్క వయస్సును బట్టి వాడుదురు థర్డ్ వన్ ట్రెడిషనల్ ఫీడర్స్ లేదా సౌకర్యాల ఫీడర్స్ ట్రెడిషనల్ ఈ ఫీడర్ నందు ఎనిమిది వైశాల్యం మరియు ఈ రెండు అడుగుల పొడు పొడవు జిఐ షీల్డ్తో తయారు చేసు చేయుదురు కింది భాగంలో ఒక ఫ్లాట్ ఫిక్స్ చేసి క్యూబ్ ద్వారా దానాను ప్లేట్ల నుండి పడును ఏర్పాటు చేయుదురు ఈ ఫీడర్ ద్వారా పై కప్పు కూడా వేలాడి తీసుకోవచ్చు ఇటువంటి ఒక ఫీడర్ ఇరవై ఐదు కోళ్లకు సరిపోవును బి స్టాండర్డ్ ఫీడర్స్ ఈ ఫీడర్స్ ట్రెడిషనల్గా ఫీడర్ మాదిరిగానే ఉంటుంది ఇది పదహారు వైశాలం కలిగి పది కేజీల దానాను కలిగి సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుంది వీటిని కూడా షెడ్ పైన కప్పు నుండి వేలాడి తీసుకోవచ్చు ఈ ఫీడర్ నలభై బాయిలర్ కోళ్ళు యాభై లేయర్ కోళ్లకు సరిపోవును ఇవి 
పాక్షికంగా ఆటోమేటిక్ ఫీడర్స్ వీటిని వాడుటకు కోళ్లకు ఒక రోజుకు సరిపడే దానాను ఎల ఎల్ల వేళలా అందించవచ్చు ఫోర్త్ వన్ ఫల్ గల్ బక్స్ దీన్ని లేయర్ ఫార్ములలో వాడుదరు వీటిని కోళ్లకు ఫల్ గ్లమ్స్ను అందించటకు ఉపయోగిస్తారు థర్డ్ వన్ నీటి ఉపయోగ ఉపకరణాలు వాటర్ ఎక్విప్మెంట్స్ సిక్స్ డ్రింక్స్ను కోడి పిల్లలకు సాధారణంగా అల్యూమిన్ పాత్రల్లో అల్యూమిన్ పాత్రల్లో ఒక అల్యూమిన్ ప్లేట్ పైన బోర్లించి నీటిని అందించుటకు ఉపయోగిస్తారు ప్లాస్టిక్ లేక అల్యూమినియంతో తయారు చేయబడిన పాత్ర ఒకటి నుండి రెండు లీటర్లు కెపాసిటీ కలిగి కలిగినది ఇరవై ఐదు కోళ్లకు సరిపోవును హెచ్రీలో ఉపయోగించే పరికరాలు హెచ్రీలో ఈ కింది రకాల పరికరాలను ఉపయోగిస్తారు అవి ఇంక్యూబేటర్ ఏ స్రెండర్ బి హ్యాచరీ సెకండ్ వన్ జనరేటర్ థర్డ్ వన్ క్యాండిలర్స్ ఫోర్త్ వన్ హెయిర్ కండిషనర్ ఫిఫ్త్ వన్ ఎగ్ ట్రైస్ ఎగ్ ట్రైలు సిక్స్త్ వన్ ట్రాలీలు సెవెంత్ వన్ సెక్సింగ్ పరికరాలు ఎయిత్ వన్ వ్యాక్సినేటర్లు నైన్త్ వన్ సిక్స్ సిక్స్ బాక్స్ను బాక్సులు టెన్త్ వన్ ట్రక్స్